assalamu alaikum uh, dear students of 10th class i welcome you again in this offline class uh, in continuation with the the uh, solution of previous years question papers i have a question paper before me which is of uh, 2018 i suppose yes it is it is of 2018 uh, b series ka hai ye to iske kuch questions hain jo maine ek series mein aapko dikhaye the shayad wo uh, z series thi nahi wo actually wo 19 uh, 2019 ki thi to ye 18 ki hai to kuch questions to isme same hi hai lekin ye ek question hai rearrange the words और फ्रेजिस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस अब यहाँ ये वर्ड्स दिए गए हैं दे आर इन हैफजर्ड मैनर तो एज सच दे डोंट मेक एनी सेंस तो हम इनको सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये हैफजर्ड मैनर में ये फुलफिल नहीं करते हैं एक सेंटेंस के जो पैरामीटर्स है कि सेंटेंस कैसे होना चाहिए एक सेंस होनी चाहिए तो इसमें नहीं है देखिए ब्रोक ही फोट हीज एंड स्लिप्ट अब इसको अगर हम सही मतलब इन वर्ड्स को एक अरेंज करेंगे इनका अरेंज करेंगे एक सही तरीके से तो एक सेंटेंस बन जाएगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा तो हम कह सकते हैं ही स्लिप्ड एंड ब्रोक हिज फुट ही पहले लिखेंगे कैपिटल उसके बाद स्लिप्ड एंड ब्रोक हिज फुट यानी वो फिसल गया और उसका पैर टूट गया राइट नो सेकेंड वन इज फाउंड ही सूटेबल शॉप सोन ए अब देखिए फिर है ये वर्ड्स इधर के उधर उधर के इधर अब देखिए इनको हम सही सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए ही पहले लिखेंगे सोन फाउंड ए सूटेबल शॉप उसको जल्द ही एक अच्छा एक मुनासिब दुकान उसको मिल गई तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया अब देखिए बेटर समथिंग इज नथिंग देन तो एज एज सच तो इसकी कोई सेंस ही निकलती है तो अगर इसको हम इस तरह से रखेंगे समथिंग पहले एस कैपिटल लिखेंगे इज बेटर देन नथिंग फिर फुल स्टॉप डालेंगे तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग का मतलब होता है कि आ, या हम कह सकते हैं कि कुछ होना न होने से बेहतर है या आधी रोटी न होने से बेहतर है है ना अगर किसी के पास आधी ही रोटी हो तो वो बेहतर है अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग हम कहते हैं इसी तरह से यू हिज एड्रेस टू नो अब इसमें देखिए क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है सेंटेंस क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको सवाल यह बनाना है यू हिज एड्रेस डू नो तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे डू पहले करेंगे क्योंकि क्वेश्चन शुरू करना है डू यू नो हिज एड्रेस का आपको उसका पता मालूम है तो मीनिंगफुल बन गया इसी तरह एनिमल मैन ए इज सोशल हम आमतौर पर कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल तो मैन पहले इज ए सोशल एनिमल हो गया इसी तरह से वाटर ऑफ लाइफ द इज बेस इज ऑल्ड इसको हम ऐसे बनाएंगे वाटर इज़ द बेस ऑफ ऑल लाइफ पानी जो है ये तमाम जिंदगी की यानी तमाम जिंदा चीज़ों की कहे कि बेस है बुनियाद है अब देखिए चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनकी नरेशन हमने चेंज करनी है देखिए पहला वाला है ही सेट आई ऑलवेज हेल्प द पोअर अब इसको हम मैंने कहा है आपको ही सेट इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि ही सेट टू मीन ही है फिर वो टोल्ड में हो जाता है ही सेट तो इनको ख़त्म करने के लिए दैट आई ही के साथ यानी ये प्रोनाउन ही सेट दैट ही ऑलवेज हेल्प पास्ट में चेंज हो गया हेल्प द पोअर ही सेट दैट ही ऑलवेज हेल्प द पोअर हो गया इसका आ, आ, ये हो गया इनडायरेक्ट में राइट ही सेट टू मी हाउ आर यू अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम लिखेंगे ही आस्क मी हाउ आई वॉज ओके अब है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल्स मॉडल जैसे कैन कोड मे माइट ऐसे देखते हैं इसमें क्या लगता है वी इट सो दैट वी डैश डैश लिव 
इसमें हम कैन लगाएंगे वी ईट सो दैट वी कैन लिव हम इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रहें यू डैश डिश वर्क हार्ड नाउ तो अगर हम किसी हमें किसी को कहना कि आपको अब मेहनत करनी चाहिए तो हम कहेंगे यू शुड वर्क हार्ड नाउ तो यहाँ शुड लगेगा तो इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स आर्टिकल्स लगाने हैं सही आर्टिकल्स अब वी शुड हेल्प डैश डैश पोअर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए ए पोअर नहीं आएगा एन पोअर भी नहीं आएगा तो नेचुरली वी शुड हेल्प द पोअर ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन हालांकि ये एच से शुरू होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी साउंड निकलती है आ ऑनेस्ट इसलिए यहाँ आर्टिकल लगेगा एन ही इज एन ऑनेस्ट मैन राइट इसके बाद है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज और फ्रेज अंडर कॉलम ए विद द मीनिंग विद यर मीनिंग्स अंडर कॉलम बी डिफर विथ अब इसमें से इस कॉलम बी में से इसका सही निकालना है डिफर विथ मीनस कि किसी के साथ नम किसी की बात को न माना किसी के साथ इतफाक न करना तो इसको हो लिखेंगे हम टू डिस एग्री डिफर विथ मीनस डिस एग्री यानी किसी के साथ इतफाक न रखना किसी की बात के साथ कोलाइड विथ कोलाइड विथ का मतलब होता है टकराना देखिए स्ट्राइक वायलेंटली अगेंस्ट ये आएगा इसको सेट अप मीनस होता है कायम करना कुछ बनाना कुछ शुरू करना तो देखिए टू इंस्टॉल अटेंड टू मीनस टू पे अटेंशन राइट हो गया ये भी अब ये फिल इन द ब्लैक्स विथ अप्रोप्रिएट होमोनिमस दो दो दिए गए हैं अब कौन सा कहाँ लगेगा ये देखना है आपको ही कवर्ड हिज डैश डैश बुक विथ पेपर कोर्स और कोर्स इस कोर्स का मतलब एक है इस, इस कोर्स का मतलब होता है निसाबी किताब कोर्स तो ही कवर्ड हिज कोर्स बुक ये वाला सी ओ यू आर एस ई बुक विथ कोर्स कोर्स होता है कोर्स पेपर होता है कोर्स पेपर तो विद कोर्स पेपर ठीक यहाँ ये कोर्स सी ओ यू आर एस ई और यहाँ ये इट इज डैश डैश डिफिकल्ट टू फाइंड इट डैश डैश रूम इन द हॉस्टल क्वाइट और क्वाइट अब एक क्वाइट का मतलब है बिल्कुल दूसरे का मतलब खामोश इट इज क्वाइट डिफिकल्ट ये वाला क्यू यू आई टी क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड ए क्विट यानी खामोश क्यू यू आई ई टी रोम इन द हॉस्टल इन हिज दिस हॉस्टल हर मदर्स एडवाइस हैड नो इफेक्ट है और इफेक्ट है ए से है और ई से है तो एस ए से जो होता है वो वर्ब होता है ई से जो होता है वो नाउन होता है हिज मदर्स एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हर कोई असर नहीं ये ई वाला नथिंग सी मस्ट अफेक्ट ये वाला असर करना ठीक तो इस तरह से ये हो गया आधा और अभी इसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया वो इन कल के ले, लेसन में हम करेंगे उसके बाद दूसरा भी देखेंगे दूसरे पेपर्स भी ओके थैंक यू